บนโซเชียลแชร์12ข้อแนะนำเรื่องนมแม่ทุนสมองเช่นต้องดูดนมแม่ทันทีหลังคลอดต้องกินให้ถูกท่าและห้ามใช้จุนมยางหืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนมแม่กับสมองที่สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลมหาวิทยาลัยมหิดลครับบทความนี้จริงไหมครับในภาพรวมเป็นความจริงนะครับเพียงแต่ว่าบางอย่างก็มีความจำเป็นมากบางอย่างก็มีความจำเป็นน้อยครับข้อหนึ่งดูดนมแม่ทันทีหลังคลอดอันนี้ต้องดูสภาพของเด็กก่อนครับเพราะปกติคือคลอดทางช่องคลอดแข็งแรงดีเนี่ยสามารถทําได้เลยครับแต่เราไม่ได้คาดหวังนะครับว่าเด็กดูดนมแล้วมีนมไหลออกมาแต่เป็นการสร้างความผูกพันระหว่างแม่กับลูกและแม่ก็จะมีสัญชาตญาณความเป็นแม่เกิดขึ้นครับแต่ถ้าเกิดกรณีที่ผ่าคลอดอาจจะทํากระบวนการนี้ไม่ได้เราสามารถมาสร้างความผูกพันในช่วงเวลาหลังจากนั้นได้ครับข้อ2ลูกสมบูรณ์ดีด้วยยอดน้ํานมยอดน้ํานมนี่คือน้ํานมในช่วงแรกๆสักไม่กี่วันหลังคลอดสมัยก่อนเขาจะบีบทิ้งเพราะเขาคิดว่ามันเป็นน้ําเหลืองบ้างหรือเป็นของเสียบ้างแต่จริงๆแล้วอันมีประโยชน์มากๆเลยครับมันจะมีพวกภูมิคุ้มกันอยู่เยอะสารอาหารที่ครบถ้วนและก็เหมาะกับการพัฒนาของร่างกายณขณะนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้จําเป็นต้องกินครับข้อ3ห้ามเสริมนมผสมถ้าเกิดสุดท้ายแล้วมันมีปัญหาในการให้นมจริงๆก็อาจจะเป็นต้องมีการเสริมแต่ถ้าสามารถช่วยเหลือโดยการให้นมแม่ไหลออกมาเยอะได้ผมว่าอันนี้ไม่จําเป็นพยายามให้กินนมแม่อย่างเดียวน่าจะดีที่สุดข้อ4มั่นใจให้กินนมแม่อันนี้แน่นอนอยู่แล้วครับเพราะว่าลูกคนเองก็ต้องใช้นมคนในการพัฒนาข้อ5ดีแท้ให้กินถูกท่าถูกวิธีเพราะถ้าเกิดท่าให้ไม่ดีเนี่ยคุณแม่ปวดหลังเด็กเองก็จะดูดนมแล้วมันก็ไม่ค่อยเข้าปากเขาก็จะหงุดหงิดแล้วกลายเป็นว่าเขาไม่ยอมกินนมแม่ซึ่งจริงๆแล้วมันเกี่ยวข้องกับท่าข้อ6กินนมแม่ดีกินให้เกลี้ยงเต้าอันนี้จริงครับแล้วก็จําเป็นมากๆด้วยเพราะว่านมแม่ที่ดูดมาในช่วงแรกกับช่วงหลังเนี่ยมีคุณลักษณะที่ไม่เหมือนกันนมแม่ในช่วงแรกเขาเรียกว่านมสวนหน้าเนี่ยถ้าลกดูดออกไปเนี่ยตรงนี้จะได้น้ําตาลเยอะซึ่งก็จําเป็นครับแต่นมสวนหลังเนี่ยที่มีไขมันเยอะซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของสมองเพราะฉะนั้นต้องกินให้เกลี้ยงเต้าข้อ7ให้ลูกดูดเต้าเดิมก่อนกินนมรอบที่แล้วยังไม่เกลี้ยงเต้าเนี่ยก็ควรจะกินนมเต้าเดิมก่อนนะครับเพื่อจะได้กินในนมสวนหลังที่เขายังขาดไปข้อ8ไม่เอาจุกนมยางให้ลูกดูดอาการที่มีจุกนมยางอยู่เนี่ยจะมีผลเสียต่อการพัฒนาโครงสร้างของใบหน้าแล้วก็ฟันข้อ9ส่งเสริมด้วยการบีบเก็บตุนกรณีคุณแม่ต้องออกไปทํางานข้างนอกบ้านเป็นวิธีที่ดีครับเพียงแต่ว่าไม่ต้องไปซีเรียสมากถ้ามีนมแม่เพียงพอก็สามารถเก็บได้แต่เมื่อคุณแม่กลับมาก็ควรที่จะมาให้นมแม่ด้วยตัวเองครับดูดจากขวดกับดูดจากเต้าแม่เองเนี่ยมันไม่เหมือนกันการดูดจากเต้าจะช่วยสร้างความผูกพันระหว่างแม่รูมันช่วยพัฒนาทักษะสังคมของตัวเด็กครับข้อสิทุนสมองต้องกินนมแม่6เดือนแนะนํากันอยู่แล้วครับว่าควรจะให้กินนมแม่อย่างเดียวในเวลา6เดือนและหลังจากนั้นนมแม่ก็ยังคงเป็นอาหารหลักอยู่ก็จะมีอาหารเสริมอื่นเข้ามาร่วมด้วยข้อ11กินนมแม่ลูกโตวัยอาถ่ายบ่อยใช่ครับแต่หลายคนบอกว่ากําลังกินนมแม่อยู่แล้วเด็กถ่ายออกมาเลยนี่ผิดปกติไหมนี่ปกติเลยนะครับเขาก็จะหลับได้ดีเขาจะไม่แน่นท้องเพราะว่านมแม่ย่อยง่ายครับและข้อ12ไม่ค่อยถ่ายให้พบแพทย์แน่นอนครับคนไหนมีปัญหาเรื่องของขัดขับถ่ายควรจะมาปรึกษาแพทย์ก่อนและที่แน่ๆนมแม่กับสมองลูกนั้นเกี่ยวกันโดยตรงนมแม่เองเนี่ยเป็นตัวหลักที่จะใช้ในการสร้างสมองซึ่งองค์ประกอบของสมองคือไขมันและก็โปรตีนน้ําตาลในนมแม่จะเป็นตัวให้พลังงานกับสมองนมแม่เองยังมีภูมิคุ้มกันและยังช่วยปกป้องสมองจากเชื้อโรคจากสิ่งที่ไม่ดีต่างๆด้วยครับแต่สรุปแล้วบทความนี้เป็นยังไงครับสามารถแชร์ต่อได้ครับเพียงแต่ว่าบางอย่างเองมีความจําเป็นมากบางอย่างมีความจําเป็นน้อยพิจารณาให้เหมาะสมกับครอบครัวกับตัวคุณแม่และก็ตัวเด็กเป็นหลักครับยิ่งเข้าใจความจริงก็ยิ่งเห็นสิ่งมหัศจรรย์ในธรรมชาติได้มากขึ้นนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับช่วงก่อนแช่ข่าวจริงที่โดนก่อแช่นะคะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์